హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు చెన్నల్ లాజిక్స్ ఈరోజు మనం సింప్లిఫికేషన్స్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ టాపిక్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా రైల్వే ఎగ్జామినేషన్ రాసినా ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్ రాసినా సరే ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు మినిమంలో మినిమం త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అదే మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ లాంటివి రాస్తే కనుక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఓకే ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి అన్న ముందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అనమాట మీ అందరూ తెలిసిందే రీసెంట్గా ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ పీఓ క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ పడింది దీంట్లో మీకు సుమారుగా ఎనిమిది వేలకు పైగా వేకెన్స్ ఉన్నాయి దీనికి గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలిజిబిలిటీ అంటే మీకు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితే సరిపోతుంది అలానే ఇంగ్లీష్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం మరి తెలుగు మీడియంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా ఇంకా అప్లై చేయకపోతే అప్లై చేసుకోండి బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ జాబ్ క్రాక్ చేయాలి బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకునే వాళ్ళందుకు ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అనమాట ఎనిమిది వేలకు పైగా వేకెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ బ్యాచ్లో మీకు కంప్లీట్గా మేము గైడెన్స్ చేయడం జరుగుద్ది కంప్లీట్గా మీకు ఎగ్జామినేషన్ తగ్గట్టు క్లాస్ చేయడం జరుగుద్ది తక్కువ టైంలో ఆన్సర్ పెట్టే విధంగా బెస్ట్ అప్రోచెస్ బెస్ట్ షార్ట్ కట్స్ బెస్ట్ టీచింగ్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్తో పాటు మీకు ఇవన్నీ కూడా మీకు తక్కువ సమయంలో ఎగ్జామినేషన్ తగ్గట్టు ఆన్సర్ పెట్టే మేము ట్రై చేస్తాము ఇది కంప్లీట్ కోర్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఇప్పుడు ఆఫర్లో టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఆఫర్ అవైలబుల్ ఉంది ఈ కోర్స్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదు ఒకవేళ మీరు బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సీ ఆర్ఆర్బీ కామో ప్యాక్ లో జాయిన్ అవ్వకుంటే బ్యాంక్ ఎస్సీ ఆర్బీ కామో ప్యాక్ ఉంది దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు జీరో డిగ్రీ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వకుండా జీరో డిగ్రీ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇచ్చు అండి ఎయిట్ వన్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ మైనస్ త్రీ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనుకోవాలి ఒకసారి ఏం చేస్తాను చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అయిపోవడం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఇలా రాస్తున్నా యాక్చువల్లీ రాసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మళ్ళీ కొంతమందికి అర్థమవుతాయేమో అనే ఉద్దేశంతో నేను రాస్తాను ఎయిట్ వన్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తున్నా పంపిస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్త ఏమైపోతుంది ప్లస్ అయిపోతుంది ప్లస్ త్రీ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఓకేనా త్రీ సెవెన్ బై త్రీ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి సింప్లిఫై చేద్దాం చూడండి సింప్లిఫై చేసి ఏమవుతుంది ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే సెవెన్ అవునా కదా అంటే మన ఇంటీజర్ వాల్యూ సెవెన్ వచ్చింది అవునా ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఇప్పుడు అలానే మనం ఈ ఫ్రాక్షన్స్ చూడండి ఫ్రాక్షన్స్ వన్ బై టూ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ అవునా ఎల్సిఎం తీసుకుని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ సిక్స్ టూ అంటే ఎల్సిఎం అయిపోద్ది ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ అయిపోద్ది అవునా ఇక ట్వెల్వ్ సిక్స్లో సారీ ట్వెల్వ్ టూలో సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది సిక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే సిక్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వెల్వ్ సిక్స్లో టూ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ ఇక ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వన్ టైమ్ పోతుంది సెవెన్ ఇంటూ వన్ అంటే సెవెన్ అవునా కదా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది చూడండి సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ చేసాము థర్టీన్ థర్టీన్ మైనస్ టెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ వస్తుంది త్రీ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత త్రీ బై ట్వెల్వ్ అంటే వన్ బై ఫోర్ అవునా కాదా అంటే ఆన్సర్ ఎంత అవుద్ది సెవెన్ వన్ బై ఫోర్ మన ఆన్సర్ అవుద్ది సెవెన్ వన్ బై ఫోర్ సెవెన్ వన్ బై ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సెవెన్ వన్ బై ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా అందుకని ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ అనమాట ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ క్లాస్ చూస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ క్వశ్చన్కి మీరు హోంవర్క్ అనమాట హోంవర్క్ చెప్పాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చుందో కమెంట్ చేయాలి సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఇంటీజర్ వాల్యూ సపరేట్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ సపరేట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఆన్సర్ ఏమొస్తుందని మీరు కమెంట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఓకే ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ బై నైన్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వన్ నైన్ మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎంతో కావాలి అవునా కాదా ఓకేనా క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఓకే చూడండి మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసి లాస్ట్ డేట్ కనుక్కుందాం అనుకుంటే కనుక ఇక లాస్ట్ డేట్ చూడడానికి మీరు చూస్తే ఇవన్నీ వాల్యూ డిస్మల్స్లో
సిక్స్ వన్ నైన్లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అవునా కాదా ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ఫోర్ టూలో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఇటు పక్కనేమో వన్ ఉంది ఇటు పక్కనేమో టూ ఉంది అవునా కదా ఇంతకా చివరికి మిగిలింది ఇంతే కదా చివరికే జాగ్రత్తగా చూడండి మనకి క్యాన్సిలేషన్లో చివరికి మిగిలింది ఏంటంటే పైన ఫోర్ ఇక టూ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు ఫోర్ టూలో టూ టైమ్స్ పోయింది అంటే మనకి చివరికి మిగిలింది టూ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టూ ఇటు పక్కన క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా ఎందుకంటే సిక్స్ వన్ నైన్ ఇక్కడ వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలన్నారు క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టీ ఏమైపోతుంటే వన్ బై టూ మరి వన్ బై టూ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అవునా కదా వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ అట్ క్లియర్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇచ్చుకోండి ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ లెవెన్ బై సెవెంటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ బై టూ ఈక్వల్ టీ ఎంత ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు ప్రీవియస్గా చూస్తే కనుక ఈ క్వశ్చన్లు ఎడిషన్ సపరాక్షన్లు ఇలాంటప్పుడు మీరు ఇంటీజర్ సపరేట్గా ఫ్రాక్షన్ సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఇవి మల్టిప్లికేషన్లు అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అవునా కదా అందుకని చూడండి ఇది ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత నైన్టీన్ నైన్టీన్ బై ఫోర్ ఇన్ టూ ఇన్ టూ ఫైవ్ సెవెంటీన్ జాయిన్ చేస్తే ఎంత ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ బై సెవెంటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ బై ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ బై టూ అవునా ఈక్వల్ టు మనకు కావాలి అవునా కదా ఇప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసేయండి సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ అని చెప్పండి లేదు అనుకుంటే కనుక మీరు లాస్ట్ షీట్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్లో ఎంటెన్స్ పోతుంది ఫోర్ టూ టైమ్స్ చేస్తే ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అవునా కదా నెక్స్ట్ అలానే ఈ ఫిఫ్టీ వన్ సెవెంటీన్లో ఎంటెన్స్ పోతుంది సెవెంటీన్ త్రీ టైమ్స్ చేసామనుకోండి మనకి ఫిఫ్టీ వన్ అవునా కదా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ టూలో ఎంటెన్స్ పోతుంది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది అవునా ఇప్పుడు మీరు వీటిని సాల్వ్ చేసేవచ్చు కావచ్చు లాస్ట్ షీట్ వెరిఫై చేయండి లాస్ట్ షీట్ వెరిఫై చేస్తే కనుక నైన్ టూ టైమ్స్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్ త్రీ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మనకి ఆన్సర్లో లాస్ట్ డిజిట్ ఫోర్ రావాలి ఆన్సర్లో లాస్ట్ డిజిట్ ఫోర్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏంటి ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అదేంటంటే సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ అవునా కదా సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆన్సర్ మీరు ఫస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు మిగిలింది ఏంటంటే నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ మిగిలింది అప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ మల్టిప్లై చేసుకోండి నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ మల్టిప్లై చేసుకోండి మళ్ళీ మీకు ఇదే వచ్చింది అర్థమైందా నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ చేసి ఇదే వచ్చింది అంత మల్టిప్లై చేసే అంత టైం లేదు అనుకుంటే సింపుల్గా లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేసుకోండి వెరిఫై చేసుకుంటే కనుక లాస్ట్ డిజిట్ అప్పుడు మీకు ఏమైపోతుంది నైన్ టూ టైమ్స్ వేస్తే ఎయిటీన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్ త్రీ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే లాస్ట్లో మనకి ఫోర్ రావాలి అవునా కదా మరి లాస్ట్లో ఫోర్ వచ్చే ఆప్షన్ అంటే సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి త్రీ రూట్ ఎయిట్ ప్లస్ రూట్ ఎయిట్ క్లోజర్ బ్రాకెట్స్ ఇంటూ ఎయిట్ రూట్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ రూట్ ఎయిట్ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టీ అంత ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఇలా మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ఉంది అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సింపుల్గా మీరు ఫస్ట్ ఈ ఈ నెంబర్తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి అలానే దీన్ని కూడా మల్టిప్లై చేయండి అర్థమైందా సేమ్ టు సేమ్ అలానే ఈ నెంబర్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి ఇదే నెంబర్ని దీంతో కూడా మల్టిప్లై చేయండి మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ఆపరేషన్ ఏదైతే మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ఉందో అది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అందుకే ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఫస్ట్ దీంతో అలానే దీన్ని దీంతో కూడా మల్టిప్లై చేస్తా అలానే దీన్ని దీంతో దీన్ని దీంతో కూడా మల్టిప్లై చేస్తా అప్పుడు నాకు మల్టిప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా మల్టిప్లై చేయడం ఏమవుద్ది త్రీ రూట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ రూట్ ఎయిట్ అప్పుడు ఏమవుద్ది ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవునా కదా ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ ఎయిట్ ఇంటూ రూట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ అయిపోద్ది అవునా కదా రూట్ ఎయిట్ ఇంటూ రూట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ కదా అలానే ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫో
క్యాలిని సింపుల్ చేసుకోవడం కోసం ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ చేసాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అవునా ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ చేసాం అనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ చేసి ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ చేసాం అనుకోండి సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిట్ అవునా సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ అవునా మరి సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే ఏమవుద్ది సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏమి చేస్తే మనకి ఫోర్ ఎయిటీ వస్తుంది కదా ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ మరి ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇది త్రీ ఎయిటీ టూ వచ్చింది అవునా కదా త్రీ ఎయిటీ టూ అంటే ఆప్షన్ త్రీ మన ఆన్సర్ అవుతుంది త్రీ ఎయిటీ టూ ఓకేనా త్రీ ఎయిటీ టూ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎందుకంటే ఇది మొత్తం మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఫైనల్గా వచ్చింది దీంట్లోంచి మనం ఎయిట్ కామన్ తీసే సిక్స్టీ ఇంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిటీ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ చేసాం అనుకోండి మనకి త్రీ ఎయిటీ టూ ఆన్సర్ వచ్చింది త్రీ ఎయిటీ టూ ఎస్ త్రీ ఎయిటీ టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్ త్రీ వన్ ఎయిట్ డివైడ్ బై క్యూబ్ రూట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తెలుసు కదా ఇక లాస్ట్ సీట్ సిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి లాస్ట్ సీట్ సిక్స్ వస్తే ఏమొచ్చింది మనకి సిక్సే వచ్చింది అవునా లాస్ట్ సీట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సెవెంటీన్ అంటే దీనికి దగ్గరగా ఉండే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ లెస్ దాని అంటే ఏమవుద్ది టూ క్యూబ్ అవుద్ది అవునా అంటే ఇది ట్వంటీ సిక్స్ అవుద్ది ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ నైన్ అవునా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ నైట్ పక్క పంపించేస్తున్నా ట్వంటీ త్రీ పంప పంపిస్తాను ఏమైపోద్ది ఇది మల్టిప్లికేషన్ అయిపోద్ది నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ అవునా కదా ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక ఏమో చూడండి సిక్స్ త్రీ వన్ ఎయిట్ నైన్లో ఎంటెన్స్ పోతుంది లేదా మీరు ఇందాడి కావాలనుకుంటే ఈ ట్వంటీ సిక్స్ మీ ఇక్కడే ఉంచేయండి ఎలా ఉంచినా ఒకటే అటు తీసుకెళ్ళినా ఒకటి మీ ఇష్టం మళ్ళీ కొంతమందికి ఇబ్బందిగా ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ రాసేస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కదా ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే సింప్లిఫై చేస్తే ఏమో చెప్పినప్పుడు నైన్ నైన్ సెవెన్ టైమ్స్ సిక్స్టీ త్రీ అవునా అంటే సెవెన్ నాట్ టూ టైమ్స్ అవునా సెవెన్ నాట్ టూ టైమ్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఎండో కావాలి అవునా ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ని మనం ఎన్ టైమ్స్ వేసి సెవెన్ నాట్ టూ వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ని ట్వంటీ సిక్స్ మనం థర్టీ టైమ్స్ వేసాం అనుకోండి ఏమొచ్చుద్ది సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ టూన సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ నైన్ సెవెన్ టైమ్స్ సిక్స్టీ త్రీ సరిపోయింది కదా సెవెన్ నాట్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది థర్టీ టైమ్స్ చేసాం అనుకోండి సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే థర్టీ టైమ్స్ కూడా అవసరలేదు అంటే సిక్స్ నైన్ టైమ్స్ సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది థర్టీ టైమ్స్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అవుతుందా ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ ఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అవుతుంది కదా ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఫార్టీ ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ కదా అప్పుడు అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఏమవుద్ది క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ కదా సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఎస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ రైట్ ఆన్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ 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 ఎందుకంటే సెవెన్ నాట్ టూ అనేది ట్వంటీ సిక్స్లో ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత కావాలి కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత కావాలి కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ రూట్ పోవాలంటే రెండు వైపులా స్క్వేర్ చేయాలి రెండు వైపులా స్క్వేర్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్ రూట్ పోద్ది అప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అవునా కదా అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఈ వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత త్రీ పవర్లో పవర్ ఏంటో మనకు కావాలి అంటే ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం త్రీలో రిప్రజెంట్ చేయాలి త్రీలో త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంత త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ పవర్ టూ ఒకసారి చూడండి ఇది మళ్ళీ కొంతమందికి అర్థమవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను నీట్గా రాస్తున్నాను త్రీ స్క్వేర్ పవర్ టూ అంటే ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఎన్ అవుద్ది అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అయిపోద్ది అవునా అంటే త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ ఇంటూ ఇప్పుడు నైన్ని నేను త్రీ స్క్వేర్ అని రాస్తాను త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ అంటే దాని మీనింగ్ ఇది ఏమవుద్దంటే త్రీ పవర్ త్రీ అవుద్ది అవునా త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ అంటే అప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏమవుద్ది ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం
బై త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఏమైపోతుంది నైన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ అయిపోద్ది అవునా కదా అంటే ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే త్రీ పవర్ ఎయిట్ అంటే మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎంత మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎయిట్ ఓకేనా క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ ఒకసారి చూడండి ఇది మొత్తం నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే అర్థం అవడం కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా ఎగ్జామినేషన్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఎప్పుడైతే ఈ బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ మీద గ్రిప్ ఉంటుందో అప్పటికి మీరు ఎలాంటి పెన్ పేపర్ లేకోకుండా ఫాస్ట్గా జస్ట్ కళ్ళతో చూసి ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఈ బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉండాలి గ్రిప్ ఉంటేనే ఆన్సర్ వచ్చింది మళ్ళీ గ్రిప్ లేకపోతే ఆన్సర్ రాదు ఓకేనా ఇదిగోండి ఇలాంటిది ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి గ్రిప్ ఉండాలి సెవెన్ ఇది మనకి చివరిగా సెవెన్ పవర్లో అంటే కావాలి సెవెన్ స్క్వేర్ అవునా సెవెన్ పవర్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది సెవెన్ పవర్ ఎయిట్ అయిపోద్ది అవునా సెవెన్ పవర్ ఎయిట్ డివైడ్ బై ఇగో త్రీ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే ఏమైపోద్ది సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ బై సెవెన్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ పవర్ టూ అంటే ఇది ఏమైపోద్ది సెవెన్ పవర్ ఫోర్ అయిపోద్ది అవునా కదా త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే సెవెన్ క్యూబ్ కదా సెవెన్ క్యూబ్ బై సెవెన్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ పవర్ టూ అంటే సెవెన్ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే సెవెన్ పవర్ ఫోర్ సెవెన్ పవర్ ఫోర్ హోల్ పవర్ త్రీ అంటే సెవెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ అయిపోద్ది అవునా కదా ఎందుకంటే ఇది సెవెన్ క్యూబ్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ వన్ సెవెన్ క్యూబ్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ వన్ అంటే సెవెన్ పవర్ ఫోర్ సెవెన్ పవర్ ఫోర్ హోల్ పవర్ త్రీ అంటే సెవెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ అయిపోద్ది అవునా ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అవునా సింప్లిఫై చేస్తే ఏమైపోతుంది చూడండి ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం డివైడ్ బై ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏడు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ అయిపోద్ది ఇంటూ సెవెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ అవునా కదా ఇది ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది ఏడు పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏడు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏడు పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే సెవెన్ పవర్ సిక్స్టీన్ అవుద్ది అవునా కదా అంటే పవర్లో మనకి ఎంత రావాలి పవర్లో మనకి సిక్స్టీన్ రావాలి అవునా కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో వీళ్ళు ఏం చేశారు క్వశ్చన్లో దీన్ని ఎలా రాశారు ఎలా రాశారు అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లస్ ఫైవ్ అని రాశారు అవునా కదా సిక్స్టీన్ని సిక్స్టీన్ని వీళ్ళు ఎలా రాశారు సిక్స్టీన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లస్ ఫైవ్ అని రాశారు అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమవ్వాలి క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమవ్వాలంటే లెవెన్ అవ్వాలి అవునా కదా అండ్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుద్ది అంటే లెవెన్ అయిపోద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతుందో ఇది మీకు హోంవర్క్ అనమాట ఓకేనా ఇది హోంవర్క్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీకు హోంవర్క్ ఇది మీరు హోంవర్క్ కింద ఆన్సర్ ఏమి వస్తుందని కమెంట్ చేయాలి ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ సేమ్ అలాంటి మోడలే హోంవర్క్ ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది మీరు కమెంట్ చేయాలి అలానే ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా హోంవర్క్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే లైవ్లోకి వచ్చారో తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు నేను హోంవర్క్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి మరి ఆన్సర్ కమెంట్ చేయాలి ఇది కూడా హోంవర్క్ ఇది ఆన్సర్ కమెంట్ చేయాలి ఇదిగో ఇది కూడా హోంవర్క్ ఇది కూడా ఆన్సర్ కమెంట్ చేయాలి అర్థమైందా ఏమొస్తుంది అనేది ఆన్సర్ని కమెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిని బట్టే మీరు వీటిని ఈజీగా ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు అనమాట ఓకేనా అలానే ఎస్ఎస్సి కమ్ సంబంధించి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కంప్లీట్ కోర్స్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ కంప్లీట్ కోర్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి మీకు ఆఫర్ లెవెల్ ఉంటుంది ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే కనుక మీకు ఈ కోర్స్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండు మీడియం క్లాస్ ఉంటాయి దాంతోపాటు మనందరికి తెలిసిందే బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ మనకు పడింది ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి రీజనల్ రోడ్ బ్యాంక్ పీవో క్లర్క్ దానికి సంబంధించిన న్యూ బ్యాచ్ మనం లాంచ్ చేసాము ఇది మీకు టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఆఫర్లో అవైలబిలిటీ ఉంది మీరు చేయాల్సిన ఏంటంటే జస్ట్ మీరు ఇక్కడ యాప్లోకి వెళ్ళిపోతే కనుక యాప్లో మీకు ఇక్కడ చూడండి ఐపీఎస్ ఆర్ఆర్బి పీవో క్లర్క్ బ్యాచ్ కనిపించింది ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక మీకు త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ చూపించింది కానీ ఇక్కడ మీరు కూపన్ అప్లై చేసుకోవాలి ఇగో ఈ కూపన్ ఇక్కడ అప్లై కూపన్ అని కొట్టండి అప్లై కూపన్ కొడితే ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ అప్లై వచ్చింది ఇక్కడ అప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు కూపన్ అప్లై చేస్తారో అప్పుడు మీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది అనమాట అలానే మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా కాంబో బ్యాక్